പ്രൈസലോഡ് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മഹത്വം പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകി തന്നു ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം യോശിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ പ്രമാണിച്ചു നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും നീ കൃതാക്തനായി ഇരിക്കും എന്താണ് നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും എന്ന് ദൈവം പറയുന്നതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നടന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും ഒന്ന് ഈ ന്യായം പ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോരുത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയാൽ നീങ്ങിയാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ രണ്ടാമത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കണം അത് രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അനുസരിച്ച് പറയുന്ന പോലെ ജീവിച്ച് പറയുന്ന പോലെ നടന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലും വിജയം ഉണ്ടാവാനിടയായി തീരും ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് യോശിയുടെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് അടുത്ത യുദ്ധത്തിനുള്ള അടുത്ത സ്ഥലം കീഴടക്കുവാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നെ പറ്റി പറയുന്ന അധ്യായമാണ് ഒന്നാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കാൽ ചവിട്ടുന്ന ദേഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷേ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തി പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഉറപ്പ് ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കാം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അവർ പിതാക്കന്മാർ സത്യം ചെയ്ത ദേഷ്യം നീ ജനത്തിന് അവകാശമായി വായിക്കും ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും അതിനൊരു മാറ്റവും ഒന്നുമില്ല അതിനൊരു താമസമോ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ സത്യസന്ധമായ ഒരു വിജയം ഒരു യാഥാർത്ഥമായ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ അടിയുറച്ച് അനുസരിച്ച് ദൈവവചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ജയം എൻ്റെ ദൈവം തരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തേക്കുകയും നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉറപ്പ് ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കാം ഫയപ്പെടുത്ത് ഫ്രമിക്കുകയും വരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയമാണ് ഭ്രമമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഫയപ്പെടുകയും ഫ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല യഹോബ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ വചനത്തിൽ ഞാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എനിക്ക് അസാധ്യങ്ങളെ എൻ്റെ ദൈവം സാധ്യമാക്കി തീർക്കും നിന്ന ഞാൻ മതിൽ ചടുക്കിടക്കും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ വിജയം പ്രാപിക്കും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലത് നേടിയെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാനിക്കുവാനിടയായി തീരും പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വന്നേക്കാം പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വന്നേക്കാം പക്ഷെ ദൈവവചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവന് അപ്പുറം കടക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം തയ്യാറാ അപ്പുറം കടത്തുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം തയ്യാറാണ് ജയാളിയാക്കി തീർക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം തയ്യാറാണ് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അറയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവ് യേശുപ്പച്ചം പറയുന്ന പോലെ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പിതാവും ജീ പുത്രനെ പരിശുദ്ധമാവിൻ്റെ നാമത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരപ്പെടുക അടവ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യണം യേശുപുറ്റം നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുക ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും ഗാഡ് ബ്ലസ് യു